question number 3 a rectangular prism of base 25 mm and 35 mm and height 50 mm is resting on vp on one of its longer base edges draw the projections of the solid when its axis inclined at 35 degree to vp and the base edge resting on vp is inclined at 45 degree to hp also assume that end face of the solid visible in front view is away from hp and located right side of the viewer rectangular prism edge il vp il rest cheyina problem ana chochirikkunnathu rectangular prism thine moonu dimensions undagum adinte base ivada thandirikkunnathu 25 into 35 aanu appo adu ee base ilthe longer edge 35 short edge 25 edukkunnu idinte height is equal to 50 mm endu vannu ini idu rest cheyidu nokkanam usually prism vannu kenjale rendu reethiyilana problems varaya onnigil resting on base edges allengil resting on corner ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ക്ലിയർ ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോങ്ങർ ബേസ് എഡ്ജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോങ്ങർ ബേസ് എഡ്ജിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവിൽ ലോങ്ങർ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫൈവിൽ എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം വി പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത് വി പിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം സൈഡിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഇത് കിട്ടും അതായത് എക്സ് വൈ ലൈനിന് മുകളിലായിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ലൈൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എക്സ് വൈ ലൈനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലായിട്ട് വരയ്ക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആക്സസ് വരയ്ക്കുന്നു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു സിക്സ് മാർക്കാണ് ആൻസർ കീൽ കാണാറുള്ളത് വി പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ചേഞ്ച് വി പി ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെയാണ് മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വി പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സസ് വി പി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡ്ജ് ഫോർ ത്രീ ആണ് അതായത് ഈ ലൈൻ ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ അത് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ആക്സിന് അബൌട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആക്സസും ഈ ലൈനും പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ആംഗിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആക്സസിന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടും സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഫോർ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് ഇൻവിസിബിൾ ലൈനാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒബ്സർവ് നിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വിസിബിൾ ബേസ് ആണ് വിസിബിൾ ബേസ് എ ബി സി ഡി ആണ് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി വിസിബിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻവിസിബിൾ ബേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഒഴികെ ഉള്ള ലൈൻസ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഫോർ ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ എഡ്ജ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ എഡ്ജസും വിസിബിൾ ആണ് ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ മാർക്സ് ആണ് ഈ സ്റ്റേജിനെ കിട്ടുക ഇനി സെക്കൻഡ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് കുറച്ച് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുക യൂഷ്വലി ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് മാത്രം തന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏത് ചേഞ്ച് ആണെന്നാണ് അത് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് എഡ്ജ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വി പി ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി വി പി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസ് എഡ്ജ് അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് പിയുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വീലാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ എടുക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഫോർ ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയാണ് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് ട്രൂ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രൂ ഇൻക്ലിനേഷൻ വരയ്ക്കാം ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ വേണ്ട തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ തന്നെ
ഓക്കേ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ എച്ച് പിക്ക് നിയർ ആവും ഇതല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ആൻസറും കൂടി ഉണ്ട് ഇതും എച്ച് പിക്ക് എവയാണ് ബട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ വ്യൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളാണ് വ്യൂവർ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആ ലൈനിൽ ഫോർ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കണം ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കരുത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സിക്സ് ടു സെവൻ മാർക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിന് കിട്ടുക ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു മാർക്സ് ഫോർ നീറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഇത് പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റനിൽ ഇതേപോലെ ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻസർ കീഴിൽ വന്നത് അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ വരാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ശരിയാണ് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ മാർക്ക് സേ സെവൻ ആണെങ്കിൽ സെവനിൽ നിന്ന് ടു മാർക്സ് കുറഞ്ഞ് ഫൈവ് മാർക്സ് കൂടെ കിട്ടും അതേപോലെ ഈ വിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ ലൈൻ അത് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൻസർ കീയിൽ ടു മാർക്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരാറുണ്ട് ഈ ബേസാണ് വിസിബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി സി ഡി വിസിബിൾ ആവുന്നത് കുറച്ച് പേർ ഇത് എക്സ് ലൈന് താഴെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നേരെ തലതിരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവും സിമ്പിൾ പോസ്റ്റൻ തെറ്റാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് റോങ് സീറോ മാർക്കാണ് മിക്ക കീകളും കാണാറുള്ളത് ചില ആൻസർ കീയിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ മാർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് അത് ഈ ആൻസർ വരുന്ന ആൻസർ കീന ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Doubts and anything, comment below.